大家好，欢迎来到幸福美食频道，我是幸福的眼泪。今天我要给大家分享一个烤包子的做法。这个烤包子不是新疆的，也不是内蒙的，是我自己瞎琢磨的幸福牌烤包子。我用法棍的面团包上肉馅，然后放到烤箱里烤的，烤出来以后很香，外脆内软，很好吃，还可以包好放到冰箱冷藏一个晚上，第二天早上烤来吃。先做馅儿。馅儿是可以包任何你喜欢的馅儿，我今天就做个芹菜肉的，因为我不喜欢吃葱姜，所以我就泡了一些葱姜水。大家也可以把葱姜直接剁碎了放在肉馅儿里。我今天做的这个肉馅儿是牛肉和猪肉各一半，全猪肉或者牛肉都可以啦，随你自己口味用的什么调料我都打在屏幕上了，大家根据自己口味添加就好。水不要打太多，因为芹菜也会出水。调料都放好以后，就用筷子一直朝着一个方向搅拌，把肉馅搅拌上劲儿。搅好的肉馅就是这样，很粘稠，不会散开。然后再加入切碎的芹菜。再搅拌均匀就可以了，放在一旁备用，也可以放到冰箱里。下面就和面，一定要用冰水，因为揉好的面要有劲儿，这样烤完才不会裂，水量会大一些，因为这样烤完以后它才不会很干，外脆内软。用厨师机的中速揉到表面光滑就可以了，我是用五档揉了大概七分钟左右。揉好以后的面团是很软的，还有点粘手，这个是正常的。因为用的是法棍的面团嘛，水量肯定是比我们平时做中式包子要大一些的。那怎么能知道我这个面筋有没有揉好呢？就是看膜，揪下一块面团，把它拉开，面团可以拉出一个比较结实的膜，戳一个洞，或洞边缘有少量的锯齿，差不多这样子是九分筋。就揉到这个状态就好了。用冰水揉过的面团，温度不会很高，不能超过二十六度。然后给面团折叠几下，让它变得表面光滑。给它盖好，在室温下松弛十分钟。十分钟以后，给面团分割成五十克每个的小面团。再把每个小面团都重新滚圆一下。然后盖好，在室温下松弛二十分钟。松弛完以后就可以包馅了。面团比较湿黏，在面团表面稍微撒一点粉，然后给它压扁，着重的把边上压薄，中间不要压得太扁，要形成中间厚，边上薄。然后用刮板把它缠起来，翻面，放上肉馅肉馅建议不要放太多，太多的话也有可能会爆开。然后给它包好，放好口就行了。因为这个面团很软，所以很好封口。把封口压在下边，再稍微整理一下，然后把它放在手上，表面喷点水，表面蘸一层芝麻，就可以放在一个模具里或者烤盘里都可以。把表面盖上，在室温下发酵，差不多是二十到三十分钟就能发好。发到它会稍微变大一圈，按下去有轻微的回弹，还能留下一个坑，这样就发好了。然后就放入预热好的烤箱中层，上下火二百三十度烤二十分钟左右。烤完就可以给它取出来了，放在晾架上，就可以趁热吃。但是刚烤完真的特别烫，稍微等个五分钟再吃就好。还可以冷藏发酵，也是包好在室温下发二十分钟，发到刚刚那个差不多的状态，按下去有轻微回弹，然后放到冰箱冷藏一个晚上。第二天预热烤箱的时候把它拿出来回温，然后就可以放入烤箱里烤了。这个烤包子无油无糖，外脆内软，挺好吃的。
，但是就是揉面方面要稍微注意点儿，面要是没揉好，侧面就容易裂开。不过裂开也没事儿，也不影响它外脆内软，就是肉汁容易流出来。表面有一层芝麻，吃起来也很香。这就算是一个中西合璧做法的烤包子吧。我最近早餐经常吃它，感觉还不错。大家感兴趣的话可以试一试。好啦，今天就到这里啦，我们下个视频再见啦，拜拜。